हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी यू आर लर्निंग द टॉपिक बायो मॉलिक्यूल्स इन दिस टॉपिक नाउ यू आर लर्निंग अबाउट दी एंजाम्स एंड इन टूडेज लेक्चर आई विल कंप्लीट द पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाम एक्टिविटी दिस इज द लास्ट पॉइंट इन एंजाम्स ओके सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाम एक्टिविटी मीन्स the when a uh, enzyme act on the substrate there are some different factors which can affect the enzyme activity okay so the first factor is concentration of substrate see here the first point increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of enzyme activity within the limited range of substrate level सी इफ वी इन्क्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन जर एखाद रिएक्शन मधे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़त गेल मे सब इफ देर इज द इन्क्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन द व्लॉसिटी ऑफ एंजाम एक्टिविटी एंजाम एक्टिविटी की जी व्लॉसिटी है मजे जो एंजाम एक्टिविटी का जो स्पीड है तो सुधा वाढ़त जो पट विदिन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल पा लिमिटेड रेंज पर्यत सबस्ट्रेट की कॉन्सन्ट्रेशन अपन वाढ़त गेलो तो कॉन्सन्ट्रेशन है तो मेन्टेन तो कॉन्सन्ट्रेशन है तैयार लेवल मधे ही सबस्ट्रेट एक्शन होत रहते का ठराविक लेवलपेक्षा जास्त सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़ एंजाम की जी एक्टिविटी है ती पुनः डिक्लाइन वह लगते इफ वी ड्रॉ द ग्राफ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन अगेन्स्ट द व्लॉसिटी सी दिस इज द ग्राफ सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन अगेन्स्ट दी व्लॉसिटी इट फॉर्म अ हाइपर बोला दिस इज द हाइपर बोला ओके सो वेन व्लॉसिटी इज प्लॉट अगेन्स्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन देर आर थ्री फेजेस किट फॉर्म तिथे तीन फेजेस अपने दसून ए पार्ट दिस इज द ए Here is the B and this is the C. Okay, so these three distinct phases A, B, and C of the reaction are observed in the graph. And here V, it is V so I have this V is the measured velocity. V ha velocity actual kithi lagana rahe the reaction la the tathun ah apne la indicate karta hai the again V max. मीन्स द मैक्म वेलॉसिटी मजे सब एंजाम जी एक्शन सबस्ट्रेट पर जी हो रहा है तेज मैक्जिम स्पीड मजे लगे रिएक्शन होना मैक्जिम जो स्पीड है तो ज्यादा पॉइंट अपने मिलत मे सपोज इधुन एंजाम सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन अपन वाढ़त गे हा हाइपर बोला असा फॉर्म जा जे सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन है तो आप ग इतला जो स्पीड आहे तो सुधा का होतो है वाढ़त जो एक पॉइंट मिलाला कि जिथे मैक्जिम स्पीड आहे दिस इज द पॉइंट एट विच देर इज द मैक्जिम स्पीड सो इफ वी ड्रॉ हियर द वन लाइन इट गेट टू द वी मैक्स मीन्स द मैक्जिम वेलॉसिटी देन ए स्टैंड्स फॉर दी सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन एंड हियर के एम इज द मिकैलिस मेन्टेन कॉन्स्टंट मिकैलिस मेन्टेन कॉन्स्टंट हा इत अपने मिलतो सो सी वॉट इज द मैकेलिस मेन्टेन कॉन्स्टंट के एम ओके सो धीस केम कॉन्स्टंट इज डिफाइन ऐज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ मैक्जिम वेलॉसिटी इन एन एंजाम कैटलाइज रिएक्शन आता इथे एक रिएक्शन दिल्ली है ग्राफ थ्रू कि ज्यादे अपन सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन वाढ़ गेलो कि वेलॉसिटी सुधा मे रिएक्शन से स्पीड सुधा वाढ़त जो मिथे अपने मैक्जिम जो रिएक्शन का स्पीड है जिथे इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रैपिडली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो जो स्पीड है ती जी वेलॉसिटी है इट इज द वी मैक्स ओके सो हाफ ऑफ दी वी मैक्स हाफ अपन ड्रॉ के हाफ जो तिथु जो पॉइंट गला परपेंडिकुलर ड्रॉ के तो अपने के एम वैल्यू मिलते दिस इज द के एम और द मैकेलिस मेन्टेन कॉन्स्टंट सो मैकेलिस मेन्टेन कॉन्स्टंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन मोल्स पर लीटर मधे मेजर के लिए जता 
to produce half of maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction which ha point asa ahe ki jithe maximum ji velocity ahe tyacha half means 1 by 2 v max evdi velocity madhun aplyala manjes evda je substrate concentration asel tar tyala half of the maximum velocity ane reaction hot hot jate so it indicates that half of the enzyme molecules that is the 50 percent फिफ्टी जे एन्झाम आहे त्यातलं फिफ्टी पर्सेंट एन्झाम मॉलिक्यूल्स जे आहेत आर बाउंड विथ दी सबस्ट्रेट जे हाफ ऑफ दी एन्झाम मॉलिक्यूल्स हे सबस्ट्रेट बरोबर बाउंड झालेले आहेत कारण आपण मेकॅनिझमच्या स्टडी करताना बघितलेलं की सबस्ट्रेट जे असतं ते एन्झामच्या ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होत असतं मग जेव्हा हा जेव्हा आपण रिॲक्शनचा ग्राफ ड्रॉ करणार तेव्हा हा जो पॉईंट आपल्याला अवेलेबल होतो के एम व्हॅल्यू जे आपल्याला मिळते त्यामुळं असं लक्षात येतं की या पॉईंटपर्यंत म्हणजेच ह्या सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशनपर्यंत एन्झामचे फिफ्टी पर्सेंट मॉलिक्यूल ॲक्ट झालेले आहेत त्या सबस्ट्रेटवरती सो इट इंडिकेट्स दॅट हाफ ऑफ दी एन्झाम मॉलिक्यूल्स दॅट इज द फिफ्टी पर्सेंट आर बाउंड विथ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वेन द सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल टू कॅम व्हॅल्यू म्हणजेच आपल्याला कॅम व्हॅल्यू अवेलेबल झाली की आपल्याला लक्षात येतं की फिफ्टी पर्सेंट एन्झाम मॉलिक्यूल्स हे सबस्ट्रेटवरती ॲक्ट झालेले आहेत देन द कॅम व्हॅल्यू इज कॉन्स्टंट and a characteristic feature of a given enzyme eka particular enzyme sathi hi ji kem value ahe ti constant aste okay so it is constant for a particular enzyme then it is a representative for measuring the strength of es complex ata ya kem value varun aplyala strength of es complex disun yeto manje cheva substrate एन्झामच्या ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड होतो तेव्हा सबस्ट्रेट एन्झाम कॉम्प्लेक्स आपल्याला मिळतं मग हे जे एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आहे त्याची स्ट्रेंथ मेजर करण्यासाठी आपल्याला ई एस के एम व्हॅल्यू दिसून येते आता ही जी के एम व्हॅल्यू आहे ती कमी असेल लो असेल म्हणजेच लगेच आपल्याला ती के एम व्हॅल्यू अवेलेबल होत असेल जे हा एक अन सपोज दिस इज अनदर ग्राफ दिस इज द हायपर बोला सपोज ही के एम व्हॅल्यू आपल्याला याच पॉईंटला मिळाली लगेच के एम व्हॅल्यू अवेलेबल होत असेल म्हणजे अ लो के एम व्हॅल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रॉंग ॲफिनिटी म्हणजेच फिफ्टी पर्सेंट के एम व्हॅल्यूवरून आपल्याला काय कळतं तर फिफ्टी पर्सेंट एन्झाम हे आता त्या सबस्ट्रेटवरती ॲक्ट झालेलं आहे आता ही जर के एम व्हॅल्यू आपल्याला लगेच मिळाली ग्राफ थ्रू तर काय लक्षात येणार तर हे जे एन्झाम आहे फिफ्टी पर्सेंट ऑफ एन्झाम सबस्ट्रेटवरती ॲक्ट झालेलं आहे आणि लगेच हे ॲक्शन झालेली आहे सो अ लो के एम व्हॅल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रॉंग ॲफिनिटी बिट्वीन एन्झाम अँड स्टफ सबस्ट्रेट म्हणजेच लगेच त्यांच्यामध्ये त्या एन्झाम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यावर हे एन्झाम लगेच त्या सबस्ट्रेटवरती ॲक्ट व्हायला लागलं हे आपल्याला त्यावरून दिसून येतं वेअर ॲज अ हाय के एम व्हॅल्यू सपोज ही के एम व्हॅल्यू खूप जास्त असेल सपोज ही इथे असेल इथे जर के एम व्हॅल्यू मिळाली तर काय लक्षात येतं तर देर इज द वीक ॲफिनिटी बिट्वीन दॅम म्हणजेच एन्झाम जे आहे ते अजूनही फिफ्टी पर्सेंट ऑफ एन्झाम अजूनही सबस्ट्रेटवरती ॲक्ट झालेलं नाही आहे हे आपल्याला दिसून येतं जर के एम व्हॅल्यू जास्त मिळाली आणि कमी मिळाली तर एन्झाम सबस्ट्रेटमध्ये ॲफिनिटी जास्त आहे ओके सो मॉ फॉर मेजॉरिटी ऑफ एन्झाम्स द के एम व्हॅल्यू आर इन द रेंज ऑफ टेन रेस टू मायनस फायव्ह टू टेन रेस टू मायनस टू मोल्स एवढ्या रेंजमध्ये के एम व्हॅल्यू बऱ्याचशा एन्झामसाठी असते सो दिस इज द फर्स्ट फॅक्टर विच अफेक्ट द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट नाव द सेकंड इज एन्झाम कॉन्सन्ट्रेशन सी द रेट ऑफ अन एन्झामॅटिक रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी सबस्ट्रेट ओके सो द एन्झामॅटिक रिॲक्शन आता इथे का होतं तर एन्झाम जसं वाढवत जाणार म्हणजे रेट ऑफ अन एन्झामॅटिक रिॲक्शन एन्झामॅटिक रिॲक्शनचा जो रेट आहे इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी सबस्ट्रेट म्हणजे जसं एन्झाम वाढवत जाणार तसंच रिॲक्शन 
जसं सबस्टेट आणि कॉन्सन्ट्रेशन डायरेक्टली प्रपोर्शन असल्यामुळे एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत गेलं की सबस्टेटमधून जे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होणार आहे त्याचं स्पीडसुद्धा वाढत जातो म्हणजेच प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा म्हणजे प्रोडक्ट जास्त प्रमाणात इझिली अवेलेबल होत जातं मिळत जातं ओके सो द रेट ऑफ अन एन्झामेटिक रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी सबस्टेट सो द रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाम्स स्क्वेअर रूटमध्ये म्हणजेच मल्टिप्लिकेशनच्या हाफ जर आपण हे कन्सिडर केलं द रेट ऑफ रिॲक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाम सी हियर सी इफ वी इन्क्रीज द एन्झाम कॉन्सन्ट्रेशन आता इथे एन्झामचं कॉन्सन्ट्रेशन खूपच कमी आहे त्यामुळे प्रोडक्ट फॉर्मेशनसुद्धा आता इथे एन्झामचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे एन्झामच नाही आहे इथे म्हणजे नाहीच आहे एन्झाम त्यामुळे प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशनचं स्पीडसुद्धा कमी होणार कमी प्रमाणात प्रोडक्ट फॉर्मेशन होणार किंवा होणारच नाही ओके त्यानंतर आपण अजून ते मल्टिप्लाय करत गेलो तर एवढा प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशनचा रेट वाढला आणि अजून आपण एन्झाम वाढवलं की अजून प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं ओके सो इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल ओके अँड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाम्स देन इट मीन्स दॅट द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑल्सो इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाम जसं आपण एन्झामचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत जाणार तस त्याच प्र त्यामुळे प्रोडक्टपासून सबस्टेटपासून इझिली आपल्याला प्रोडक्ट अवेलेबल होत जाणार त्यामुळे प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशनसुद्धा वाढत जाणार सो द रेट ऑफ रिॲक्शन कॅन ऑल्सो डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एन्झाम आणि जसजसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत जाणार सपोज इथे जास्त कॉन्सन्ट्रेशनचं आहे एन्झ जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आहे एन्झामचं त्यामुळे इथे प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे त्यानंतर अजून आपण एन्झाम कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं की प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं ओके इथे जास्त आहे इथे कमी आहे आणि इथे नो एन्झाम असल्यामुळे काहीच नाही आहे म्हणजे खूपच कमी प्रोडक्ट फॉर्मेशन आहे किंवा होणारच नाही प्रोडक्ट फॉर्मेशन सो दिस इज द सेकंड फॅक्टर विच अफेक्ट दी एन्झाम ॲक्टिव्हिटी अफेक्ट दी एन्झाम ॲक्टिव्हिटी देन द थर्ड इज टेम्परेचर सो द एन्झामेटिक रिॲक्शन ऑकर्स बेट बेस्ट ॲट अराउंड और अराउंड थर्टी सेवन डिग्री थर्टी सेवन डिग्रीमध्ये बरेचसे एन्झाम्स चे ॲक्शन इझिली होत होते म्हणजे दिस इज द रूम टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस सो विच इज द ॲव्हरेज बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन होमिओथम्स म्हणजेच होमिओथम्स म्हणजे असे ॲनिमल्स की त्यांचं बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटचं त्यांच्या बॉडी टेम्परेचरवरती इफेक्ट होत नाही त्यानुसार हे टेम्परेचर बदलत नाही ते कॉन्स्टंट असतं फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग्स आपल्यामध्ये सुद्धा बॉडी टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट असतं मग अशांमध्ये एन्झामेटिक रिॲक्शन थर्टी सेवन डिग्रीमध्ये व्यवस्थित होतात सो द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज इन्क्रीज बाय राईज इन टेम्परेचर बट डिस इज ट्रू ओनली ओव्हर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर आता जसजसं आपण टेम्परेचर वाढवत जाणार इन्क्रीज बाय राईज इन टेम्परेचर तस तसं रिॲक्शनचं स्पीड वाढत जातो पण का होतं बट दिस इज अ ट्रू ओनली ओव्हर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर काही लिमिटेड रेंजमध्येच का होतं रिॲक्शन होते आणि त्याच्या बियॉन्ड जर टेम्परेचर वाढलं एन्झाम्स रॅपिडली डिनॅच्युअर ॲट टेम्परेचर अबाव फोर्टी डिग्री सेल्सिअस आता टेम्परेचर वाढलं सपोज ते चाळीस डिग्रीच्या वरती गेलं नॉर्मल किती लागतं तर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस आणि ते फोर्टी डि अबाव फोर्टी डिग्री इन्क्रीज व्हायला लागलं तर एन्झामची ॲक्टिव्हिटी कमी होते आणि फायनली ते डिनेचर्ड होतात एन्झामचं स्ट्रक्चरच बदलून जातं डिनेचर्ड होणार सो द ॲक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाम इज रेड्यूस्ड ॲट लो टेम्परेचर टेम्परेचर कमी असेल तर ॲक्टिव्हिटी कमी होत जाते सो द टेम्परेचर ॲट विच द एन्झाम शो मॅक्झिमम ॲक्टिव्हिटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर आता असं टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला एन्झामची ॲक्टिव्हिटी मॅक्झिमम असते अशा टेम्परेचरला काय म्हणायचं ऑप्टिमम टेम्परेचर की त्या पर्टिक्युलर रिॲक्शनसाठी ते टेम्परेचर इसेन्शियल आहे सी दिस ग्राफ टेम्परेचर अगेन्स्ट द इन्क्रीजिंग एन्झाम ॲक्टिव्हिटी आता इथे कमी टेम्परेचर आहे त्यामुळे एक्झ ॲक्टिव्हिटी स्लोली स्लोली का होते इन्क्रीज जसं आपण टेम्परेचर वाढवत जाणार 
जातस तसं इन्क्रीजी एन्झाम ॲक्टिव्ह एन्झामची ॲक्टिव्हिटी वाढत जाते आणि एका ठराविक पॉईंटला ती ऑप्टिमम असते म्हणजे इथे काय होणार मॅक्झिमम एन्झाम ॲक्टिव्हिटी होणार आणि पुन्हा एका ठराविक टेम्परेचरनंतर अजून टेम्परेचर वाढत गेलं म्हणजेच फोर्टी डिग्रीच्या वरती परत टेम्परेचर वाढत गेलं तर एन्झाम डी नेचर झाल्यामुळे पुन्हा एन्झाम ॲक्टिव्हिटी काय होत जाणार कमी होत जाणार सो दिस इज द थर्ड फॅक्टर विच अफेक्ट दी एन्झाम ॲक्टिव्हिटी देन द फोर्थ इज द इफेक्ट ऑफ पी एच जसं टेम्परेचरचा इफेक्ट होतो जसं ऑप्टिमम टेम्परेचर लागतं तसंच एखाद्या पर्टिक्युलर रिॲक्शनसाठी ऑप्टिमम पी एच लागतो सो सिमिलर टू टेम्परेचर देअर इज ऑल्सो पी एच ॲट विच अँड एन्झाम विल कॅटलाईज द रिॲक्शन ॲट अ मॅक्झिमम रेट जसं टेम्परेचर ऑप्टिमम लागतं तसंच पी एचसुद्धा ऑप्टिमम लागतो आणि त्या त्या स्पेसिफिक एन्झाम्सला त्या त्या प्रकारचा पी एच लागतो ओके फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाम्स जे असतात त्यामध्ये स्टमकमध्ये पेप्सिन रिलीज केलं जातं आणि स्टमकमधलं जे पेप्सिन आहे इट इज प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाम अँड इट रिक्वायर्स दी ॲसिडिक पी एच त्याला टू पी एच लागतो आणि दुसरं एक प्रोटीन डायजेस्टिंग एन्झाम आहे ते म्हणजे ट्रिप्सिन आणि हे इंटेस्टाईनमध्ये सिक्रेट होतं म्हणजे डिओडेनममध्ये सिक्रेट केलं जातं त्याला अल्कलाईन पी एच लागतो नाईन पॉईंट फाय असा पी एच लागतो म्हणजेच तो त्यांचा काय झाला ऑप्टिमम पी एच आणि त्या ऑप्टिमम पी एचला त्यांची ॲक्टिव्हिटी ही जास्त असते सी हियर एखाद्या पर्टिक्युलर रिॲक्शन्ससाठी पी एच वाढवत गेलो आणि त्याला आवश्यक असणारा पी एच आपल्याला मिळाला ऑप्टिमम पी एच की तिथे मॅक्झिमम काय होतं एन्झाम ॲक्टिव्हिटी होते हियर इज द रेट ऑफ एन्झाम ॲक्टिव्हिटी सो एन्झाम एवढी एन्झाम हॅज डिफरंट ऑप्टिमम पी एच व्हॅल्यू प्रत्येक एन्झामसाठी वेगळी पी एच व्हॅल्यू असते जसं पेप्सिनसाठी मी सांगितलं टू पी एच लागतो आणि ट्रिप्सिनसाठी नाईन पॉईंट फाय पी एच लागतो ओके सो द एन्झाम कॅन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन बियॉन्ड द रेंज ऑफ इट्स पी एच व्हॅल्यू सपोज पेप्सिनला ॲसिडिक कंडिशन नाही मिळाली तर ते त्यांची ॲक्शन होणार नाही आणि ट्रिप्सिनला सपोज अल्कलाईन कंडिशन नाही मिळाली त्याची ॲक्शन होणार नाही त्यामुळे त्यांचा जो ठराविक पी एच आहे त्याच्या बियॉन्ड जर पी एच गेला तर एन्झाम ॲक्शन होत एन्झाम ॲक्टिव्हिटी होत नाही देन द नेक्स्ट फिफ्थ फॅक्टर इज अदर सबस्टन्सेस ओके सो हिअर वी स्टडीड दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्टेट आफ्टर दॅट एन्झाम कॉन्सन्ट्रेशन टेम्परेचर अँड पी एच आता अदर हे फॅक्ट हे फॅक्टर्स सोडून अदर कोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत ते आता बघूया आपण द एन्झाम एन्झाम्स ॲक्शन इज ऑल्सो इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द प्रेझेन्स ऑफ सम अदर सबस्टन्सेस सच ॲज को एन्झाम्स को एन्झाम्स ॲक्टिवेटर्स अँड इनहिबिटर्स दीज आर अदर सबस्टन्सेस को एन्झाम्स म्हणजे इथे ऑर्गॅनिक कोणते सबस्टन्स एन्झामला ॲट अटॅच झाले असतील तर त्यांची ॲक् त्यांचा ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी हेल्प होते देन ॲक्टिवेटर्स काही ॲक्टिवेटर्स असतात ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी आणि असंही काही फॅक्टर्स आहेत की जे एन्झामची ॲक्टिव्हिटी कमी करतात म्हणजेच ही इनहिबिटर्स ओके सो मोस्ट ऑफ दी एन्झाम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए को एन्झाम अँड अँड ॲपो एन्झाम ॲपो एन्झाम इज ॲक्च्युअली अ प्रोटीन कंटेनिंग एन्झाम प्रोटीन पार्ट आहे एन्झामचा आणि त्याला अटॅच झालेले अदर ऑर्गॅनिक जे सबस्टन्स असतात त्याला को एन्झाम्स म्हणायचे आणि या कॉम्बिनेशनने एक कॉन्जुगेटेड एन्झाम्स तयार होत असतं आता ॲक्टिवेटर्स जे आहेत आर इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस म्हणजे को फॅक्टर्स झाले विच इन्क्रीज द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी ते सुद्धा काय करतात एन्झामची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात को एन्झाम्स ऑल्सो इन्क्रीज द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी अगेन को फॅक्टर्स मीन्स द ॲक्टिवेटर्स कॅन ऑल्सो इन्क्रीज द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी बट देअर आर अदर सबस्टन्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिक्रीज द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी अँड ऑल्सो दे कॅन कम्प्लिटली स्टॉप द एन्झाम ॲक्टिव्हिटी सच सच सबस्टन्सेस आर इनहिबिटर्स इनहिबिटर मीन्स टू इनहिबिट मीन्स टू स्टॉप सो सच इनहिबिटर्स इज द सबस्टन्स विच रेड्यूसेस दी एन्झाम ॲक्टिव्हिटी एन्झामची ॲक्टिव्हिटी कमी करतात असे हे का आहेत सबस्टन्स आहेत 
सो दीज आर अदर सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाम एक्टिविटी सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाम एक्टिविटी थैंक यू